হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে দেখেন পজিশন অফ डिफरेंट ওয়ার্ডস ইন এ নাউন ফ্রেজ একটা নাউন ফ্রেজে বিভিন্ন যে ওয়ার্ডগুলো থাকে এগুলো কিভাবে থাকে বা তার পজিশন কি তার অবস্থান কি হ্যাঁ এটা বোঝানোর জন্য দেখেন অনেকভাবেই নাউন ফ্রেজ তৈরি করা যায় আমি আজকে খুব শর্টকাট একটা নিয়ম দেখাবো যেটা আপনার ভার্সিটি অ্যাডমিশন বা দেখা গেছে বিশেষ করে ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট বিসিএস বিসিএস যারা পরীক্ষার্থী তাদের সকলেরই কাজে লাগে ডিটারমিনার অ্যাডভার্ব অ্যাজেকটিভ নাউন এই চারটা যদি একসঙ্গে থাকে ডিটারমিনার নিয়ে আসলে অনেক কিছু বলার আছে যেটা নিয়ে আসলে বড় মাপের একটা ভিডিও হয়ে যায় এটা নিয়ে আমি পরবর্তীতে চেষ্টা করব যে ডিটারমিনার নিয়ে আরেকটা ভিডিও দেয়া অর্থাৎ ডিটারমিনার অ্যাডভার্ব অ্যাজেকটিভ নাউন এই চার টাইপের ওয়ার্ড যদি থাকে আপনি এগুলোকে কীভাবে একটা নাউন ফ্রেজে সাজাবেন হ্যাঁ তো সাজাতে গেলে আমরা যেই কাজটা করবো আমরা একটু উল্টা দিক থেকে অর্থাৎ ডান দিক থেকে বাম দিকে আসি একটু অ্যারাবিয়ান স্টাইলে সেটা হচ্ছে আপনি যদি একসাথে নাউন বিশেষ করে এটা কমন নাউন হয় কমন নাউন একটা অ্যাজেকটিভ একটা অ্যাডভার্ব এবং যদি একটা ডিটারমিনার পান এগুলোকে কিভাবে আপনি একটার পর একটা প্লেস করবেন বা বসিয়ে রাখবেন সেটা হলো আচ্ছা তার আগে আমি একটু বলে নিই আপনারা নাউন চিনেন নাউন কাকে বলে সাধারণত কোনো কিছুর নামকে নাউন বলে আমি সিম্পলি আপনাদেরকে একটা সঙ্গে বলতে এটা মূলত বাচ্চাদেরকে বোঝানোর জন্য হ্যাঁ নয়নে যাহা পড়ে তাহাই নাউন এভরিথিং দ্যাট ক্যান বি সিন ইজ আ নাউন চোখে যা দেখা যায় তাই নাউন আপনি বলতে পারেন ভাই যেটা চোখে দেখা যায় না সেটা কি নাউন না হ্যাঁ অবশ্যই নাউন চোখে যা না দেখা যায় সেটা নাউন কিন্তু যেটা দেখা যায় এটা অবশ্যই নাউন না দেখা যেমন আল্লাহ দেখা যায় না আল্লাহ তো নাউন অক্সিজেন দেখতে পাচ্ছেন না আপনি অক্সিজেন একটা নাউন যাই হোক আমরা কথা বাড়াবো না সিম্পলি আপনি মনে রাখতে পারেন যে কোনো কিছুর নামকে নাউন বলে নাউন ইজ এ নেমিং ওয়ার্ড অর এভরিথিং দ্যাট ক্যান বি সিন ইজ আ নাউন যা চোখে দেখা যায় তাই নাউন নয়নে যাহা পড়ে তাহাই নাউন হ্যাঁ নাউনের আগে বসবে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ আপনারা চিনেন যে ওয়ার্ডদের সাধারণত নাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ বোঝায় তাকে অ্যাজেকটিভ বলে অ্যাজেকটিভের আগে আমরা অ্যাডভার্ব পাবো অ্যাডভার্ব নিয়েও আমার আলোচনা করা আছে এর আগে আপনারা ভিডিও দেখলেই পেয়ে যাবেন একটু সার্চ দিন নিচে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে এরপরে দেখেন নাউনের আর একটু সামনে যেটা আপনি পাবেন সেটা হচ্ছে ডিটারমিনার ডিটারমিনার কি এটা নিয়ে আলোচনার অনেক কিছু থাকে আমি খুব বেশি আলোচনা না করে আপাতত আমরা খুব সহজেই মনে রাখার জন্য বলতেছি ডিটারমিনার মানে হলো সংখ্যা পরিমাণ আর্টিকেল সংখ্যা যেগুলো আপনি গুনতে পারবেন এগুলো সংখ্যা গুনতে না পারলে পরিমাণ আর আর্টিকেল তো আপনারা জানেন নেই তো আমরা একটা উদাহরণ দেখে নিই হ্যাঁ ধরে নেন আমরা একটা নাউন লিখলাম গার্ল এটা একটা নাউন প্রশ্ন হচ্ছে কেন নাউন আমরা বলছি নয়নে যাহা পরে তাহাই নাউন গার্ল কি দেখা যায় ভাই গার্ল দেখার জন্য অনেকে দাঁড়ায়ও থাকে যাই হোক ওইদিকে যাচ্ছি না আমরা তো গার্ল দেখা যায় এই জন্য আপনি নাউন বলতে পারেন তা এখন দেখেন আপনি যদি সামনে একটা ওয়ার্ড বসাতে চান হুম এখন আমরা পজিশনটা নেই দেখেন কোনো নাউনকে আপনি যখন কেমন দ্বারা প্রশ্ন করবেন এই প্রশ্নের উত্তরে যদি আপনি একটা ওয়ার্ড নাউনের সামনে পান সেটা হবে অ্যাজেকটিভ আবার অ্যাজেকটিভকে আপনি যদি কেমন দ্বারা প্রশ্ন করেন সেই প্রশ্নের উত্তরে যদি অ্যাজেকটিভের সামনে আপনি কোনো ওয়ার্ড পান সেটা হবে অ্যাডভার্ব আবার দেখেন আপনি নাউনকে প্রশ্ন করলেন কয়টি বা কি পরিমাণ কয়টি বা কি পরিমাণ দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তরটা আপনি একবারে সামনে পাবেন সেটা হচ্ছে ডিটারমিনার আবার আমি বলি দেখেন নাউনকে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তরটা যদি নাউনের সামনে পাই আমরা সেটা হবে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভকে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তরটা যদি আমরা অ্যাজেকটিভের সামনে পাই সেটা একটা অ্যাডভার্ব আর নাউনকে কয়টি দ্বারা কোয়েশ্চেন করলে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হিসেবে আপনি যা পাচ্ছেন সেটাই একটা ডিটারমিনার তো আমরা বেশি দেরি না করে উদাহরণ দেখি দেখেন গার্ল একটা নাউন ধরে নেন আমি আপনাকে বললাম যে ভাই রাস্তায় তো আমি একটা মেয়ে দেখে আসলাম আপনি তখন আমার জিজ্ঞেস করলেন ভাই মেয়ে তো কেমন মেয়ে তখন আমি বললাম দেখেন সুন্দরী মেয়ে বিউটিফুল গার্ল দেখেন মেয়ে কেমন মেয়ে অ্যান্সার চলে আসতেছে সুন্দরী মেয়ে এই যে একটা আমরা অ্যাজেকটিভ পেয়ে গেলাম হ্যাঁ এখন সুন্দরী শোনার পরে ধরে নেন আপনার তথ্য জানার আগ্রহ আরও বাড়লো সুন্দরী ভাই এটা কিরাম সুন্দরী এ কি ক্যাটরিনার মতো বিউটিফুল নাকি মর্জিনার মতো বিউটিফুল হাউ বিউটিফুল আপনি জানতে চাইলেন সে কেমন বিউটিফুল বা কেমন সুন্দরী আমি তখন উত্তরস্বরূপ ধরে নেন আমরা বলতে পারি ভ্যারি বিউটিফুল এই যে দেখেন যে ভ্যারি শব্দটা পাচ্ছি আমরা এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব এইবার ধরনের আপনি জিজ্ঞেস করলেন যাই হোক ভালো সবগুলো তথ্যই মিলে গেল মেয়ে দেখছেন সুন্দরী মেয়ে আরও অনেক সুন্দরী এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাই কয়টা দেখছেন একটা না অনেকগুলা হ্যাঁ তো দেখেন যেহেতু এখানে এস দেয়া নাই তাই আমরা এখানে বলতে পারি আ ভ্যারি বিউটিফুল গার্ল একটা খুবই সুন্দরী মেয়ে দেখেন আমরা এখানে যেই যেভাবে বসাইছি এ নিজেও একটা অ্যাজেকটিভ যাই হোক দেখেন নাউনের আগে অ্যাজেকটিভ বসতেছে তার আগে অ্যাডভার্ব এবং তার আগে ডিটারমিনার আপনি চাইলে আরও সংখ্যা বাড়াতে পারেন এখানে একটা এস যোগ কর
আমাদেরকে পার্টস অফ স্পিস আইডেন্টিফিকেশন করতে বলে দেয়া হয় যে নিচের আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ডটা এটা কোন পার্টস অফ স্পিস দেখেন আপনি এটা খুব সহজে মনে রাখতে পারেন আপনাকে এই সিকুয়েলটা মনে রাখতে হবে যে নাউনের আগে অ্যাজেকটিভ তার আগে অ্যাডভার্ব তার আগে ডিটারমিনার বসে সব সময় বসবে না শর্ত হচ্ছে আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে নাউনকে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করলে যদি সামনে ওয়ার্ড পান সেটাই অ্যাজেকটিভ অন্যথায় না আবার দেখেন অ্যাজেকটিভকে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করলে আপনি যেটা পাচ্ছেন সেটা অ্যাডভার্ব হ্যাঁ এইভাবেই দেখেন তো আপনাকে ধরে নেন বলা হলো একটা আপনি একটা কোশ্চেনে দেখতেছেন যে একটা অ্যাডভার্ব দেওয়া আছে একটা নাউন দেওয়া আছে মাঝখানে গ্যাপ তো আপনার সিকুয়েল অনুযায়ী জানাই আছে একটা অ্যাডভার্ব বা একটা নাউনের মাঝখানে আপনি যদি কোনো ওয়ার্ড পান সেটা হচ্ছে একটা অ্যাজেকটিভ আবার ধরে নেন আপনাকে একটা অ্যাজেকটিভ আর একটা ডিটারমিনারের মাঝখানে একটা গ্যাপ দেওয়া থাকলো অথবা একটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে নিচে আন্ডারলাইন করা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে বলা হলো ভাই বলেন তো এটা কি হ্যাঁ এটাকে আইডেন্টিফাই করেন আপনি খুব ইজিলি এটা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন তো আমরা জানি যে ডিটারমিনার আর অ্যাজেকটিভের মাঝখানে বা মধ্যে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব একইভাবে দেখেন আপনি কোথাও পেলেন নাউন অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্ব তার আগে গ্যাপ দেয়া তো আপনাকে যদি বলে যে এটা কি আপনি বলতে পারেন এটা একটা ডিটারমিনার বলতে পারেন এটা একটা আর্টিকেল কারণ ডিটারমিনার মানে আর্টিকেল সংখ্যা পরিমাণ সংখ্যা মূলত এ যদি হয় একটা হয় তাহলে আপনি আর্টিকেল বলবেন এছাড়াও যে কোনো সংখ্যা পরিমাণগুলোই তো ডিটারমিনারের মধ্যে পড়ে ডিটারমিনার নিজে একটা অ্যাজেকটিভ আমরা দেখেন খুব সহজ একটা উদাহরণ দেখতে পারি তার আগে আমরা এটাকে আরেকটু বুঝে নেই দেখেন এটাকে আপনি আরও কয়েকভাবে লিখতে পারবেন যেমন সংক্ষেপে লিখতেছে ডিটারমিনার আমরা একটা একটা করে গ্যাপ দিচ্ছি অ্যাডভার্বটা লিখবো না তাহলে আসতেছে অ্যাজেকটিভ এরপরে আসতেছে নাউন দেখেন আমরা আরেকটা গ্যাপ দেব হ্যাঁ এবার লিখলাম আমরা ডিটারমিনার এরপর লিখলাম নাউন আমরা আরেকটা গ্যাপ দেব এবার শুধু নাউন রাখবো না আমরা অ্যাজেকটিভ লিখবো এরপরে নাউন থাকবে দেখেন খুব সহজে আপনি করতে পারেন যদি একটা নাউন আর একটা ডিটারমিনারের মাঝখানে দুটো গ্যাপ থাকে তাহলে ডিটারমিনারের ঠিক পরে অ্যাজ অ্যাডভার্ব আর নাউনের ঠিক আগে অ্যাজেকটিভ এখন আপনি দেখতেছেন যে ডিটারমিনার আর নাউনের মাঝখানে গ্যাপ দুটো নেই গ্যাপ দেওয়া আছে একটা তাহলে সেটা হবে অ্যাজেকটিভ হ্যাঁ দেখেন আমরা একটা খুব ছোটোখাটো উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে পারি আমি প্রথমে এই চারটার উদাহরণ দেখাই দিই ধরে নেন আমরা লিখলাম আ ভ্যারি কিউট গার্ল একটা খুবই কিউট মেয়ে দেখেন এ একটা ডিটারমিনার ভ্যারি একটা অ্যাডভার্ব কিউট একটা অ্যাজেকটিভ গার্ল একটা নাউন আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে এই সিকুয়েলে নিতে পারেন ডিটারমিনার অ্যাজেকটিভ নাউন এক্ষেত্রে আমরা ভ্যারি উঠিয়ে দিচ্ছি তাহলে আসতেছে আ কিউট গার্ল হ্যাঁ আপনি ইচ্ছা করলে এই সিকুয়েলও লিখতে পারেন শুধু ডিটারমিনার আর নাউন অর্থাৎ কিউট বাদ এ গার্ল আপনি এই এই সিকুয়েলও লিখতে পারেন অর্থাৎ অ্যাজেকটিভ প্লাস নাউন ধরে নেন আমরা লিখলাম শুধু কিউট গার্ল হ্যাঁ ইচ্ছা করলে গার্লসও লিখতে পারি আচ্ছা যাই হোক এই হচ্ছে সিকুয়েলটা তো আপনাকে যেটা মনে রাখতে হবে আমি একটা কোশ্চেন দেখাচ্ছি আপনি একটু মনে রাখেন যে একটা ডিটারমিনার আর একটা নাউন এটার মাঝখানে যদি কোনো ওয়ার্ড থাকে সেটা যাই হোক না কেন সেটা অবশ্যই অ্যাজেকটিভ হিসেবে কাজ করবে তো আপনি তো ডিটারমিনার চিনেন নাউনকে কোয়াটি দ্বারা কোশ্চেন করতে হয় দেখেন আমরা খুব সহজেই এটা শনাক্ত করতে পারি দেখেন হ্যাঁ এর আগে আমার কুইজ একটা ভিডিও দেওয়া ছিল কুইজ অন পার্টস অফ স্পিচ আপনারা ওটা দেখলে কিছু কোয়েশ্চেন পাবেন দেখেন ওই কুইজ অন পার্টস অফ স্পিচ থেকে আমি একটা সেন্টেন্স এখানে দিচ্ছি আর কলেজ স্টুডেন্ট ইজ গোয়িং টু কলেজ বাই আ কলেজ বাস একটা কলেজের ছাত্র কলেজ বাসে করে কলেজে যাচ্ছে আচ্ছা এখানে একটা আমরা কলেজ পাচ্ছি এইখানে একটা কলেজ পাচ্ছি তো এইখানে একটা কলেজ পাচ্ছি তো এখন আপনাকে যদি বলা হয় যে নিচে তিনটা কলেজ দেওয়া আছে তিনটা কলেজের পার্টস অফ স্পিচ কি আপনি আইডেন্টিফাই করেন তো আপনি দেখতে পাবেন প্রথম কলেজটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ দ্বিতীয় কলেজটা হচ্ছে নাউন তৃতীয় কলেজটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তো আপনারা অনেকে অবাক হয়ে যেতে পারেন আরে বাবা এটা কেমনে সম্ভব ভাই হ্যাঁ এটা কীভাবে সম্ভব দেখেন এটা আপনি নিজেও জানেন কীভাবে সম্ভব স্টুডেন্ট একটা নাউন নয়নে যাহা পড়ে তাহাই নাউন যদি বলেন স্টুডেন্ট একটা নাউন এখন আপনি কোশ্চেন করেন ছাত্র ভাই কয়টা ছাত্র দেখেন উত্তর চলে আসতেছে একটা তার মানে এটা ডিটারমিনার আমরা একটু আগেই দেখলাম যে নাউন আর ডিটারমিনারের মাঝখানে যে ওয়ার্ড থাকে সেটা অ্যাজেকটিভ হয় দেখেন যদিও কলেজটা নাউন কিন্তু এখানে তার কাজকর্ম হচ্ছে অ্যাজেকটিভের মতো ইন দ্য সেম ওয়ে দেখেন বাস একটা নাউন বাস দেখতে পাচ্ছেন আপনি এখন আপনি জিজ্ঞেস করলেন ভাই কয়টা বাস দেখেন উত্তর আসতেছে একটা বাস একটা ডিটারমিনার যেহেতু ডিটারমিনার আর নাউনের মাঝখানে কলেজ দেওয়া আছে তাই আমরা কলেজকে নিঃসন্দেহে একটা অ্যাজেক
দ্বিতীয় যে কলেজটা আমরা এখানে বুঝতে পারতেছি দেখেন গো টু কলেজ আর গোয়িং টু কলেজ সে কলেজে যাচ্ছেন নিঃসন্দেহে একটা প্রতিষ্ঠান তো নিঃসন্দেহে এটা কি হবে নাউনই হবে এছাড়াও প্রিপোজিশনের পরে সাধারণত নাউন থাকে তো এইভাবে আপনাদেরকে দেখা গেছে অনেক সময় বিভিন্ন কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে পার্টস অফ স্পিস আইডেন্টিফিকেশন দেওয়া থাকে আপনি খুব সহজেই এই নিয়মটা ফলো করে ইজিলি পার্টস অফ স্পিস আইডেন্টিফিকেশন করতে পারবেন তো এখানে একটা বিষয় বলে নেওয়া ভালো দেখেন যে যখন নাউনগুলো অ্যাজেক্টিভের কাজ করে দেখেন কলেজ নিজে একটা নাউন কিন্তু এখানে অ্যাজেক্টিভের কাজ করতেছে তখন সেগুলোকে ডাইরেক্ট অ্যাজেক্টিভ না বলে বলা হয় নাউন অ্যাজেক্টিভ আপনি শুধু অ্যাজেক্টিভও বলতে পারেন তবে এগুলোকে বলা হয় নাউন অ্যাজেক্টিভ অর্থাৎ এরা দেখতে নাউনের মতো কিন্তু তাদের স্বভাব চরিত্র হচ্ছে অ্যাজেক্টিভের মতো দ্যাটস ওয়াই দে আর কলড নাউন অ্যাজেক্টিভ আমরা এরকম আরও দু একটা উদাহরণ দিই যেমন দেখেন আপনি বললেন ট্রি প্লান্টেশন দেখেন প্লান্টেশন একটা নাউন কেন নাউন কারণ এখানে শন আছে এটা নিয়ে আমরা সাফিক্স নিয়ে পরে একদিন আলোচনা করব হ্যাঁ দেখেন এটা একটা নাউন আবার ট্রি নিজেও একটা নাউন কিন্তু যেহেতু নাউনের আগে একটা নাউন বসছে দেখেন আপনার এটা অবশ্যই কী হয়ে যাবে নাউন অ্যাজেক্টিভ হবে এভাবে আপনি লিখতে পারবেন পুলিশ অফিসার অফিসার নাউন পুলিশও নাউন কিন্তু সামনে বসার কারণে হয়ে গেল সেটা নাউন অ্যাজেক্টিভ তো আজকে পার্টস অফ ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিস আইডেন্টিফিকেশান নিয়ে আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আপনারা লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সালামু আলাইকুম